Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня веду я, Михаил Горин, со мной в студии мои коллеги, журналисты Марк Котлярский, здравствуйте, и Лазарь Данович, здравствуйте. здравствуйте. Левада-центр в России провел опрос, и согласно результатам этого опроса о распаде Советского Союза сожалеет 66% россиян. Ну, цифра значительная, но вот э, главный показатель этого роста, на это обратили внимание многие политологи и социологи, о том, что э, за последние 10 лет раньше он не поднимался выше 61%, и вдруг такой скачок. На ваш взгляд, чем это объяснить? Что такое? Ностальгия захлестнула? Наверное, не совсем ностальгия. Э, складывается, как мне кажется, из э, двух очень важных частей. Во-первых, одна вполне весьма прозаичная – это экономика. То есть, вдруг вспомнили, что социалистическая, извините меня, интеграция, которая связывала предприятия, отрасли разных республик Советского Союза, была не самым, не самым плохим изобретением Советского, Советского Союза, Советской власти, вообще советского образа построения экономики. Когда сейчас попадаешь в любую из столиц бывших советских республик и видишь ворон, сидящих в пустых окнах ВФ, там, допустим, и других предприятий, вот, или видишь, как все эти флагманы индустрии тех самых республик превратились в торговые центры, и понимаешь, почему все плохо, конечно, Развал СССР без подготовки собственно, так сказать, своих площадей, своих мощностей этими ставшими странами, странами ставшими независимыми, независимыми, вот сейчас, через почти 30 лет, дает ужасные всходы, как мне кажется. Я уже не говорю про сельское хозяйство. А, тоже разрушенное, и ни, ничего не пришло ему на смену сельхозтехника, которая была всегда продуктом опять-таки интеграции, теперь ее нет, все надо покупать, все надо чужое. И, наконец, второе, как бы совершенно не, не настолько практичное и не настолько ясное, это имперская, началась имперская тоска. Тоскуем по, по империи, тоскуем по э, великим свершениям из которых, может быть, были и великие, были и менее великие, тоскуем по свершениям, тоскуем по коллективному мавзолею, по, по чему-то огромному такому, что должно наполнять гордостью, а на самом деле не всегда и не совсем наполняет. Вот из чего, наверное, складывается. Понятно. Марк, почему именно сейчас такой всплеск? Я думаю, что, скорее всего, это вызвано еще и ситуации, которая сегодня происходит в России. Ситуация, которая заключается в том, что хотели, как говорил покойный Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда, учитывая резкое подорожание с 1 января, как известно, в России дорожает все, НДС повышается с 18 до 20 процентов, и дорожает бензин, и я так понимаю по настроениям, что сегодня это настроение империи периода распада. То есть при внешней неким, при внешнем спокойствии, я просто как раз не дали, как несколько дней назад встречался с человеком, который приехал из Москвы, и он это мне как бы подтвердил, что при внешнем спокойствии на самом деле есть какая-то внутренняя тревога того, что э, может э, распад может начаться прямо сейчас на глазах, может эта империя рухнуть. И, как правильно сказал э, Лазарь, вот эта тоска по имперским канунам, она, безусловно, захлестывает все население. Э, и это еще и, мне кажется, показатель того, что не все в порядке в Датском королевстве, и мне кажется, что в Россию ждут большие перемены и, как мне кажется, далеко не к лучшему. Далеко не к лучшему. Хорошо, еще один вопрос, который меня 
лично меня заинтересовал. Я посмотрел возрастную выборку тех, кто отвечал на эти вопросы, и там много молодых людей, которые тоже вот, тоскуют по СССР, считают, что это был... Это были времена хорошие, лучше, даже лучше, чем сейчас в России. Я подумал о том, что эти люди вообще не знают, что такое СССР. Они никогда при нем не жили. Они родились уже не то, что после Брежнева. Они родились даже уже после Ельцина, по-моему. После Горбачева и да. Ельцина. Они родились там в 2000 году. Они жили уже только при Путине. У них-то откуда ностальгия, на ваш взгляд, по СССР? Ну, во-первых, я не считаю, что в этой ностальгии все уж так плохо. А я не говорю, что плохо. Вот. Взять такое, вы только, пожалуйста, не ругайте меня и не бейте меня ногами, но я произнесу все-таки эти два слова. Дружба народов СССР. То, что происходит сейчас между братскими, казалось бы, народами, где каждая третья семья фактически смешана, я имею в виду русских и украинцев. Вот. Что происходит по отношению к людям, выходцам из Средней Азии, когда это были совсем по-другому воспринимались. Сейчас таджик или киргиз, это обязательно или строительный рабочий, или, в общем, какой-то полураб, мигрант или полураб. Вот это, наверное, тоже играет свою роль, потому что мы все, во всяком случае, мы, мы помним, что у этого понятия интернационализма не все было уж так плохо. Мы в этом воспитаны, и мне кажется, что это тоже было проброшено, это было растоптано, и это плохо. Я не согласен с Лазарем, я считаю, что он сейчас очень хорошо рассказал и описал те мифы, которые существовали на протяжении последних 70 лет. В 70-х годах, я напомню, был такой лозунг, который очень интересно, очень как бы описывал точно э, эту ситуацию. И лозунг гласил так, «Долой дружбу народов, да здравствуй дружба людей». Дружба народов – это миф, это фикция. Хорошо, это, назови дружбу это, людей. Это фикция, которая да. прикрывалась советская власть. Но я хочу тебе сказать, отвечая, просто ты меня, вы меня опередили, Михаил, я хочу рассказать как бы, и объяснить, откуда у молодых людей вот такая имперская грусть. Это очень любопытный феномен. Это уже не связано с тем, понятно, действительно, эти люди не жили при Советском Союзе, они знают вообще, что такое СССР, они никогда э, понятия не имеют, что такое времена Брежнева и так далее, и так далее. Для них СССР – это некое понятие могучей державы. И, э, я, но то, что говорил Лазарь, я вам ответил. Но э, вот эта тоска по, по какой-то могучей державе, и я хочу сказать, привести в этом плане один очень любопытный рассказ э, моей знакомой, которая недавно побывала в Петербурге и общалась в достаточно интеллигентной семье. И была там одна молодая девушка, молодая, совершенно где-то лет там 19-20, прекрасно образованная, с языками, учащаяся философского факультета. Но когда э, речь зашла о величии России, ее как будто подменили. Это был совершенно другой человек, у которого вдруг было, возникло такое каменное выражение лица. И когда ей сказали, что Россия практически проводила колониальную политику, та же Россия Советский Союз, который оттяпал кусок Финляндии, оттяпал Калининград у немцев, оттяпал Курилы у Японии, она вдруг помрачнела и сказала, мы большая страна, нам все можно. То есть вот это, э, вот эта имперскость, вот это нам все можно, вот это, мне кажется, и свидетельствует э, тому, что вот этот опрос показывает, что вот это желание э, выдать, э, э, получить опять, вернуть вот это былое могущественное, могущество, величие вот этой российской империи, которая не, вообще не понимает, что это такое, и зачем это надо, и чем это едят, и дало вот эти результаты, что большая часть опрошенных молодых людей сказала, что она выступает за Советский Союз, при этом совершенно не понимая, что это за образование, как оно возникло, какими целями оно служит, и какие жертвы заплатили люди за создание вот этого искусственного союза, который продержался там 70 с чем-то лет, и то, чем обернулось, это мы прекрасно видим. А я хочу да, сказать немножко о другом. Я разгов... ну, вот у меня есть такой знакомый, который очень, как мне кажется, сказал важную вещь. Он никогда не был отказником, он никогда не был диссидентом, он никогда не боролся с советской властью. Он в ней жил, он в ней работал. И когда я его спросил, ну, а, собственно говоря, а как ты вот с таким, ну, вот с таким чувством ты взял, да и уехал? Он говорит, не я уехал, из-под меня страна уехала. Есть и такая категория людей, чье разочарование толкнуло их 
назовем на репатриацию или иммиграцию. Ну, есть такая, вот тоже да. я обратил внимание, сейчас подглядел, что в этом же опросе, о котором мы говорим, да, я и хотел сказать, 60 процентов опрошенных считают, что распада можно было бы избежать. Во, 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 я и хочу сказать, что среди них и тоже есть люди, рост таких да, они никуда не уезжали, но чувствуя, что из-под них уехала страна, у них есть. Это первое. И потом крошечный момент – искусство, в частности киноискусство. Посмотрите, как металась за эти 20 сколько лет? 27. Ну, почти, За 27 да. лет как металось российское, скажем так, киноискусство. От полного очернения, то есть это уже был совсем, то есть черная ночь, советская власть, советские годы, это был, ну просто я не знаю что, это ну, какой-то исчадье ада. Потом вдруг, нате вам оттепель, нате вам какие-то уже э, милые и веселые э, воспоминания о Советском Союзе. Потом переход уже просто к э, таски. Вот, Слово, которое мы несколько раз с Марком уже упоминали. К тоске, но она уже такая, она уже не просто красная, она пурпурная тоска. Понимаете? И вот это метание, и вот этот вот 28-летний человек говорит, секунду, вы мне можете вообще по-человечески объяснить, а что было-то? Ему говорят, ну как, ну вот посмотри, да нет, я все видел, но это так противоречиво. Может, вопрос, он вернулся... вопрос, что он слышит в ответ. Он да. слышит, ему создают некую иллюзорную картину. Да, ему тогда он говорит, а, смотрите, же... да. смотрите, давайте тогда вернемся к началу и разберемся. Я буквально два слова в сторону скажу. Просто ты сказал, что вот молодой человек хочет разобраться. Я помню, как аналогичные споры о том, что вот было ли хорошо при Советском Союзе, возникали еще 10 лет назад, еще 20 лет назад. И тогда кто-то сказал, что тоже была проблема с молодыми людьми, как им объяснить. Да. И кто-то хорошо сказал, а не надо ничего объяснять, дайте ему программу телепередач 70-х годов. А там подъема зарядка, потом да. там это самое, да. сельский Резонство час и так далее, и так далее и тому подобное. И вся ностальгия быстро, быстро пройдет. Уйдет. Быстро уйдет. Последний вопрос к вам, коллеги. Одновременно с, этими же, с этим же опросом, о котором мы говорим, было несколько аналогичных, похожих опросов, в которых и фигурировал вопрос об отношении к Сталину. И вот в этих вопросах тоже был заметный скачок людей, которые, которые раньше колебались в своем отношении к Сталину, а сейчас стали относиться к нему вот, ну, так же, как к СССР. Ну, а почему? Многое было и полезно в его деятельности. То есть стали лучше относиться. Вы считаете, на ваш взгляд, это процесс параллельный или же это две линии, которые не пересекаются? Это не параллельный процесс. Я, я, я сугубо против прощения Сталину, то, что он сделал, против, так сказать, обеливания его деятельности и его личности. Ни в коем случае. Это совсем разные вещи. И я считаю, вот с этим надо бороться. Но кому-то, как мне кажется, все-таки чуть-чуть хочется быть Сталином. Я думаю, Марк, что пожалуйста. это совершенно параллельный процесс. Более того, это процесс взаимосвязанный. Потому что стремление к имперскости ведет к персоналиям. Кто персонализируется прежде всего в глазах обывателя в виде человека, который как бы, так сказать, создавал и пестовал эту империю. Прежде всего, Иосиф Сталин. Иосиф Сталин, как его называют сейчас просто без смеха, это вообще невозможно слушать, прекрасный менеджер. Эффективный. Эффективный менеджер, который поднял страну там с колен, там еще не знаю, куда он там ее поднял. Взял с плуга, отдал с ракетой. Взял да, отдал с ракетой. Там, и стра... То есть, как бы, Сталин персонифицируется как э, э, личность, ответственная за империю. Империя э, обретает очертания, вот в том опросе, о котором мы говорили, империя обретает свои очертания в личности Сталина, при этом э, никто себе не отдает отчета, что э, Сталин – это один из самых величайших преступников 20-го столетия. Ну, Сам... Марик, согласись, ведь кто-то управляет этим процессом, идеологизация я с тобой, вот Тут я с тобой согласен. Кому-то хочется очень быть Сталином. Быть Сталином, кому-то да. очень хочется поднять это для каких-то определенных и ему ведомых целей. Коллеги, большое спасибо за это обсуждение. На этом все. Напомню, что со мной в студии были Марк Котлярский и Лазарь Данович. Всего доброго.